இப்ப நான் உங்களுக்கு மைதா பிஸ்கட் செஞ்சு காமிக்க போறேன் இது வந்து மைதா பிஸ்கட்டா இருந்தாலும் நாங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இஞ்சி கொத்துன்னு சொல்லுவோம் பேரு டிஃப்ரெண்டா சில பேருக்கு இருக்கும் இஞ்சி கொத்து பட் இதுல வந்து இஞ்சியை சேர்க்க போறது இல்ல மைதா சக்கரை நெய் முட்டை கொஞ்சம் உப்பு ஒரு வாசனைக்காக நான் வந்து ஏலக்காய் வச்சிருக்கேன் இந்த இஞ்சி கொத்து வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட ஃபேவரட் சாப்பிட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இது இந்த ரெசிபியை வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா கிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கி பண்ணுறேன் அவங்க கிட்ட நான் காலையில் ரெசிபி கேட்டேன் உடனே எனக்கு வாய்ஸ் நோட் போட்டு போட்டு விட்டுட்டாங்க ஸோ எல்லாமே தேவையான திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சேன் அவங்க வந்து ஒரு கிலோ மாவுக்கு சொன்னாங்க பட் ஒரு கிலோ மாவு வந்து என்னால் அதை பிசைய முடியுமான்றது டவுட்டாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது அவ்வளோ செஞ்சு யார் இங்கே சாப்பிடுவாங்களோன்னு எனக்கு அதுவும் டவுட்டாக இருக்குது அதனால் முந்நூற்றி கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன் நூற்றி இருபது கிராம் சக்கரை எழுபத்தஞ்சு கிராம் நெய் ரெண்டு முட்டை தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் நிறைய சரிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான மெஷர்மெண்ட்டாக அந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மைதா எடுத்துக்கலாம் கோதுமை எடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்சர் வந்து மாறும் நான் ஆத்தன்டிக்காக இருக்கணுன்றதுக்காக மைதா எடுத்திருக்கேன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சக்கரை ஏலக்காய் நெய்யும் இதோடு சேர்த்துருங்க இது நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அது வந்து அரைச்சிட்டேன் ஃபுல்லாக அந்த மிக்சி ஜாரை திறந்த உடனே ஐ மீன் மேலே இருக்க கேப்பை திறந்து நல்லா வாசனையாக இருக்குது இப்போ தனியாக நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துருவோம் ஒரு மைதா வந்து ஒரு போலில் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு தே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை சக்கரை நெய் அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துருங்க எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்தாச்சு இப்போ இது கையால் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் இதுக்கும் மீறி உங்களுக்கு பால் வாட்டர் ரெண்டுமே தேவைப்படாது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் பிசையணும் மாவு கையில் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்குது நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோக்கனட் ஆயில் போட்டு கையில் பிசைஞ்சிட்டு நல்லா மாவை பிசைஞ்சாச்சு ஸோ கையில் இருக்க மாவுலாம் வெளியில் வந்துருச்சு ஊட்டிகிட்டு இருந்த மாவுலாம் இப்போ மாவு வந்து நல்லா டைட்டாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகேயா இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒர்க் ஸ்பிளேஸில் வச்சு கட்ஸ் போட போகிறோம் மாவு வந்து நான் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு திக்னஸில் நல்லா பெருசாக உருட்டிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஷேப் போட்டுடலாம் உங்ககிட்ட குக்கி கட்டர் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் அழகாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக குக்கி கட்டுற வச்சு ஷேப்ஸ் போட்டுக்கலாம் பட் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து டைமண்ட் ஷேப் தான் அதனால் நான் டைமண்ட் ஷேப் தான் போட போகிறேன் நான் அழகாக டைமண்ட் ஷேப்பில் உருட்டியிருக்கேன் பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்குல்ல ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் வரும் ஓரங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அப்படி அழகாக எடுத்து போட்டுருங்க அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை ஒன்னாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் கோல்டன் கூட இல்லை நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ தான் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா டார்க் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மீடியம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உள்ளே வேகாது ஓகே நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன்
மத்தியானம் வந்து நான் மாங்காய் கத்திரிக்காய் முள்ளங்கிலாம் போட்டு சாம்பார் வச்சேன் எனக்கு சாம்பாரில் வந்து மாங்காய் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்க ஸோ சாம்பார் வைக்கிற அன்றைக்கிலாம் வந்து சேர்த்து வச்சுக்குவேன் நைட்டு வந்து இட்லி நாக்கா ரவா இட்லி இன்றைக்கி வந்து ரவா இட்லி தான் சுட போகிறேன் ரவா இட்லிக்கு வந்து நிறைய தயிர் போடணும் நான் நேற்று நைட்டு ஊதில் வச்சது ரெண்டு டப்பா காலி உரைக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனா தான் நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும் ஓகே எல்லாரோட ஃபேவரட் வீட்டில் எல்லாரோட ஃபேவரட் எனக்கு வந்து நான் மில்லட் தோசமாக வரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து எனக்கு நான் ஊற்றிப்பேன் இது கொஞ்சம் தானே இருக்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஊற்றிப்பேன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இஞ்சி கொத்து சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் ஐ மீன் சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா க்ரிஸ்பி ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நெய் பிஸ்கட் மாதிரி தான் இது ஓகேயா இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் பீரியடில் பிள்ளைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்கில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் மைதா அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஸ் இது பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ சூடாக இருக்கிறதுனால நெய் வாசினா சான்ஸே இல்லை சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் எங்கள் மாமி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதாவது பெருநாளைக்கு மறுநாள் வந்து இவ்வளோ பெரிய தூக்கு தூக்கில் வந்து இது அவ்வளோ நிறைய செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பாதி காலி ஆகிடும் கொஞ்ச நேரத்திலே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பரஸ் வந்து ரொம்ப கோபமாக இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ வீட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க வெங்காயம் 
தக்காளி லாஸ்ட் டைம் தக்காளி வாங்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரெட் கலர்ல இருந்தது ஆமா குட்டி குட்டி தக்காளி ரிதாக்கு விளையாடுறதுக்கு அடுத்து வந்து சும்மா சொன்னா இல்ல இது வந்து கத்திரிக்காய் பீர்க்கங்காய் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி இங்க இருக்கு பூண்டு இங்க இருக்கு இது வந்து பொட்டேட்டோ அப்புறம் இட்லி அரிசி வாங்க நம்ம மாவா இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஹோட்டல் ஒரு மெஸ் மாதிரி இருக்கும் அங்கே வந்து சாப்பாடுலாம் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் வீட்டை சமைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் கொண்டு வந்து தராங்க ஆஃப்டர் த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அன்பை ஒன்னாக தான் அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதில் வந்து இட்லி அரிசி சும்மா லாஸ்ட் டைம் வந்து சும்மா ஆர்டர் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி பார்த்தேன் இட்லி வந்து ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு உளுந்தும் அவங்கள்ட்ட தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ உளுந்து ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த இட்லி அரிசி காலியாக பிடிச்சிட்டு அதை ஒன்று ஆர்டர் பண்ணேன் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து வைக்கணும் இன்னொரு சந்திக்கிறேன் இந்த விளாக் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்